கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதரர் சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தி புக் ஆஃப் மேத்யூ நம்ம பார்த்துட்டு வரோங்க இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தில் அது வந்து ஒலிவமல பிரசங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஆலிவட் டிஸ்கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏழாவது பாகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ ப்ராப்ளி இன்றைக்கி இதை முடிச்சிடலான்ட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் சாப்டரு இன்றைக்கி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே நம்ம போகலாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கு வந்து வேர்சஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை நம்ம தியானிக்கலாங்க முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நம்பத்தி ஒன்று வசனங்கள் இப்படி பார்த்திங்கன்னாக்கா பொதுவாக நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலம் எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கரப்ஷன் எல்லா விதத்துலேயும் நாசமோசங்கள் இல்லைங்களா கெட்ட காரியங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம நம்மளால் பார்க்க முடியுமோ இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா மாரல் கேரக்டர் கரப்ஷனை பார்க்க முடியும் மாரல் கேரக்டர் அப்படின்னா தார்மீகமான ஒரு குணம் ஒரு நல்ல குணங்களில் இன்றைக்கி நான் இருக்குதுங்கோ கெட்டு போகக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நிறைய லாஸ்ங்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் பைபிளுக்கு விரோதமான சில காரியங்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா எது நடந்தாலும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது ஒரு ஷார்ட் டைம் ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்கு நம்ம வாழ போகிறோம் இல்லைங்களா அது எப்படி இருந்தால் என்ன அப்படி நம்ம விட்டுடுவோம் உலகத்தை ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு உண்மை தெரிஞ்சிச்சு ட்ரூத் தெரிஞ்சிச்சு நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வர போகிறாரு ராஜாதி ராஜாவாக வர போகிறாரு கர்த்தாதி கர்த்தராக இந்த பூமியை ஆளிக செய்ய போகிறாரு அவர் ஸோ அவருக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் எப்படி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம்னாக்கா இன்றைக்கி ஒரு அநீதியான உலகத்தில் ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு உலகத்தில் இல்லைங்களா ஒரு உறுதி இல்லாத உலகத்தில் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு இல்லைங்களா சந்தோஷத்தோடு நம்மளுக்கு கத்தாக இயேசு கிறிஸ்து வருவார் அப்படின்ற ஒரு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கையில் விசுவாசத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் ஸோ இன்றைக்கி உலகத்தில் எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை என்ன நடந்தாலும் என்ன நடக்குது எதுக்காக நடக்குது அதை பற்றி ஒரு கவலையாக அது அது என்னத்துக்காகன்னு தெரியாது ஜனங்களுக்கு ஒரு வரப்போது ஒரு லைஃப் இருக்குது நமக்கு ஒரு நியூ லைஃப் இருக்குதுன்னு கூட தெரியாத இன்றைக்கி மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க பட் நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் இம்மைக்காக நம்ம மாத்திரம் வாழ்கிறதா இருந்தாக்கா நம்ம எல்லாரும் பார்க்கலாம் இருக்கிறோங்க ரொம்ப பரிதாபிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அப்போ சொன்னாங்க இப்போ உள்ள இவரை இந்த உலகம் மட்டும் தான் அந்த லைஃப் மட்டும் தான் நம்ம இருந்தால் நம்ம மற்றவங்கள பார்க்கலாம் இருப்போம் நம்ம ரொம்ப இல் பி மோர் பிட்டிஃபுல்லாக இருப்போம் ரொம்ப என்ன இருக்குங்க பரிதாபமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மற்றவர்கள் அவங்க வாழ்க்கை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சந்தோஷமாக அனுபவிச்சுக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதனால் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் கடவுளுக்காக வாழணும் இது மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடவுளுக்கு நம்ம பிரியமான எடுக்கிறதுக்கு பிரயாசப்படுறோம் ஸோ அதனால் இது இதான் லைஃப் அப்படின்னாக்கா நம்ம அப்படி வாழ வேண்டியது அவசியம் கிடையாது நம்மளும் என்ஜாய் பண்ணி லைஃப் எப்படின்னா இருந்துட்டு போகலாம் ஸோ இந்த லைஃப்பை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய மகிமையான ஆசீர்வாதம் ஒரு ஒரு நித்திய ஜீவன் ஒரு புது வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்க போகிறாருன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டரில் முதல்ல சில வசனங்கள் வாசிக்கலாங்க முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஆகையால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபெமிலரான ஒரு ஸ்கிரிப்சரு அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையையும் பிதா ஒருவரை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார்னா நோவ காலத்தில் எப்படி இருக்குதோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் காலத்தில் இருக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ என்னென்னா அந்த ஜலப்பிரேரை வர வரைக்கும் இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது புசிப்பு குடிக்கிறது 
பெண் கொளுத்து பெண் வாங்கிறது ஸோ இதே விஷயத்தில் தான் இருந்தாங்க ஜலப்பிரவ வந்து அவங்கள என்ன ஆச்சுங்க எல்லாரையும் வாரி கொண்டு போகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது அப்படி இருந்த ஒரு காலத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ ஆகையால் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் நோவா காலத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஜலப்பிரையரை வந்து அந்த உலகத்தை அழிச்சது எதுனால அப்படின்னும் போது தேவன் பார்த்தாரு மனுஷங்க என்ன ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாக நித்தமும் பொல்லாதவர்களாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த கரப்ஷனு இல்லைங்களா கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகிட்டு இருந்துச்சுங்கோ மனுஷர்களுக்குள்ளோ பருவ ஆரம்பிச்சுது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நித்தமும் மனுஷர்களுடைய சிந்தனை என்ன ஆயிடுச்சுங்கோ பொல்லாப்பாக இருந்தது அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் தேவ தே நோவா மூலியமாக இந்த இந்த உலகத்தை என்ன பண்ண போகிறாரு அவர் அழிக்க போகிறாரு ஜலப்பிரயத்தில் இந்த உலகத்தை அழிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவன் என்ன பண்ணுறாரு தீர்மானம் பண்ணார் அப்படி தீர்மானம் பண்ணும்போது தேவன் பார்த்தார் அங்கே நோவாவை தவிர வேறு யாருமே நீதிமன்றங்கள் கிடையாது ஸோ நோவா நோவாவோடைய ஃபேமிலியை மாத்திரம் கடவுளுடைய அவையில் கிருப பெற்றார்கள் ஸோ மற்ற எல்லாருமே என்ன என்னங்கோ அநீதியான ஒரு வாழ்க்கையில் நிறைந்திருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ தான் கடவுள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நோவாவுக்கு ஒரு கட்டளை இட்டு ஒரு பேலையை கட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பேலையை கட்டும் போது ஆல்மோஸ்ட்டு என்னங்கோ நூற்றி இருபது வருஷம் டைம் கம்ப்ளீட் மேக்ஸிமம் டைம் ஸோ அதுக்கு பிஃபோராக எவ்வளோ வருஷம் எடுத்து கட்டினாங்கன்னு தெரில மேபி அது ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் நூறு வருஷக்குள்ளே தான் இருக்கலாம் அது கட்டியிருக்கலாம் அவ்வளோ வருஷம் டைம் எடுத்து அவருக்கு அவர் அந்த பேலையை என்ன பண்ணுறாரு கட்ட ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அந்த தேவனுடைய நியாயத்திற்பு வருது தேவன் இந்த அநீதியமான உலகத்தை அழிக்க போகிறாரு அப்படின்றதுக்கு சாட்சியே நோவா நோவா தான் அங்கே சாட்சியாக இருந்தார் நோவா அந்த பிழையை கட்டுறார் அவர் இந்த நே நோவாவுக்கு எச்சரிப்பு கொடுத்தார் கடவுள் வாசிக்கலாங்க எபிரியரில் பார்க்குறோம் எபிரியர் பதினோராவது அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் ஈப்ரூஸ் சாப்டர் லெவன் வர்ஸ் செவன் பார்த்தீங்களா ஸோ நோவா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கடவுள் மேலே ஒரு பயபக்தியோடு இருந்தார் அவர் ஸோ தேவனால் அவருக்கு ஒரு எச்சரிப்பு வந்தது ஒரு வார்னிங் ஒரு டிவைன் டிவைன்லி வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் பைனில் பைபிளில் வருதுங்க காட் என்னங்கோ வார்ன் டிம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணார்னா அவருக்குள்ளே ஒரு ஃபியர் வந்துச்சு ஒரு கடவுள் மேலே ஒரு ஒரு பயபக்தி காட்லி ஃபியர் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார் ஒரு பேலையை கட்ட ஆரம்பித்தார் அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக ஸோ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கோ ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிறார் அவர் இந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு ஜனங்கோ என்ன பண்ணல அவரை ஏற்றுக்கொள்ளலை அவர் நீதியை பிரசங்கித்த நோவான்களும் நம்ம வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய கோபாக்கின்னு வருது மனம் திரும்புங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பிரசங்கிட்டு இருக்கிறாரு யாருமே என்ன பண்ணல அதை ஹாரில் போட்டுக்கல இல்லைங்களா ஸோ அவரை மாக்கிங் அவர் கேலி பரியாசம் பண்ணுறாங்க எங்கே மழை வருது மழை வருதுன்னு எங்கே மழை வருது இல்லைங்களா இப்போ ஒரு வருஷம் ஆனால் பரவாயில்ல ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இன்னும் என்ன பண்ணிக்கிறார் பேரையா கட்டிட்டேக்கிறார் மழை வருதுன்னு எங்கே மழை வரல ஸோ அப்போ ஏ ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் உங்கள் மைண்டில் கேரண்டி இல்லாத ஆகிடும் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு முப்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு நாற்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் என்ன வரல மழை வரல இவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் மழையே ஒன்று இல்லை ஆனால் இவர் பிழைய கட்டிட்டுக்கிறாரு ஸோ ஜனங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த மைண்டு வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு ரொம்ப யூஸ்வலாக ஆயிடுச்சுங்க டே டு டே லைஃப் ருட்டின் வந்து ரொம்ப என்ன ஆயிடுச்சுங்க ஆஸ் யூஸ்வலாக அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸு டெய்லி செஞ்சுங்கிற மாதிரி நார்மல் ஆகிடுச்சுங்க புசிப்பு குடிக்கிறது பெண் கொள்ளுறது பெண் வாங்கிறது ஹேண்ட்ரா விஷயம் இருந்துச்சு அப்படி தான் இருந்துச்சு ருட்டீனாக ஜலப்பிரா வர வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன வரல என்ன நடந்துட்டுருக்குதுன்னு தெரியாத ஒரு காலமாக இருந்தது அவங்க அவரை கேலி பண்ணுறது பிரயாசம் பண்ணுறது இதெல்லாமே இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் நம்ம வேறு காஸ்பெல்லாம் வாசிக்கும் போது லோத்த கம்பேர் பண்ணுறது லோத்து காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி என்ன இருக்குங்கோ மனுஷகுமாரன் காலத்துலேயும் இருக்கும் அப்படின்னாரு நோவ காலத்தில் எப்படி இருந்தது எவ்வளோ அங்கே அடல்ட்ரேஷன் இல்லைங்களா விபச்சாரம் வேசி தருணங்கள் இல்லைங்களா எவ்வளோ அக்கிரமங்கள் நடந்தது அங்கே அதுக்கு ஈக்குவலாக எங்கே இருந்ததுங்கோ லோத் காலத்துலேயும் இருந்தது அதனால தானே தேவன் அந்த சிட்டியை என்ன பண்ணார் அழிச்சிட்டார் அஞ்சு பட்டணங்களை அழிச்சிட்டார் ஸோ அங்கே முதலாவது உலகத்தை அழிச்சிட்டார் ஸோ சடனாக அன்எக்ஸ்பெக்டடாக முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு எதுவுமே தெரியல அவங்களுக்கு திடீ
ஒரு பெரிய ஜலம் வந்து அவங்கள எல்லோரையும் அழிச்சிட்டு போயிடுச்சு ஆகையால் இம்மான சகோதர சகோதரிகளே இதுதான் ஜிஎஸ் சொன்னார் நோவா காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி மனுஷகுமார காலத்திலையும் இருக்கோன்னார் ஸோ மனுஷகுமார காலத்தில் கூட அதே தான் யாரும் என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறது இல்லை சரிங்களா உலகம் அழிய போகுது அநீதியான உலகம் இது என்று ரியலைஸ் பண்ணாமல் அதே ருட்டின் இன்றைக்கி என்ன நடந்தாலும் திருப்பி அதே மாதிரி பழைய மாதிரி வாழ்க்கையை கண்டி கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு எச்சரிப்பு ஒரு வார்னிங்கிறது யாரும் ஏற்றுக்கல ஸோ அதே மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பாராத நேரத்தில் இல்லைங்களா என்ன வரவங்க கத்தொழினால் அவங்க மேலே வரும் அதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ அந்த நாள் வரும் மொத்தம் இப்படி ரிசல்ட் எப்படி என்ன ரிசல்ட்னா செப்பரேஷன் நீதிமன்றில் என்ன பண்ணிவிடுவார் அவர் நமக்கு ஏற்றுக்கோ அநீதிமன்கள் அழிஞ்சு போய் அந்த கிரேட் டைம் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷனில் விடப்படுவோம் ஸோ அதுதான் அங்கே என்ன சொல்லணும் ரெண்டு பேர் வயலில் இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏந்திர கல்ல இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒருத்தர் கைவிடப்படுவார் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக லூக்கெல்லாம் பார்க்க எங்கே என்னவனா கழுகு பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகு அதனால் ஜீசஸ் கேஸ் நம்ம ஏற்கனவே அந்த பிணத்தை பற்றி சொல்லும் போது மூணு எக் லாஸ்ட் எக்ஸாம் கொடுத்தார் ஸோ லாஸ்ட்டாக என்னென்னா ஜிஎஸ் வரும்போது யூ டெவில் கேதர் அவரோட ப்ரெஷர்ஸ் ஜுவல்ஸ் என்ன பண்ணிவிடுவார் அவர் எடுத்துக்குவார் இங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் தான் எனக்கு தமிழில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்லாம் சேம் லாங்குவேஜ் தான் வில் பி டேக்கன் எனக்கு இங்கிலீஷில் அவர் தான் தென் டூ மென் வில் பி இந்த ஃபீல்ட் ஒன் வில் பி டேக்கன் அண்ட் ஒன் லெஃப்ட் இது ஒரு பேராபோலிக் லாங்குவேஜ் தான் இப்போ சார் லிட்ரலாக ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ள ஒருத்தர் கைகள் கொள்வாங்க அது பத்து பேர் இருந்தால் என்ன ஆகுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பேராபோலிக் லாங்குவேஜ் அவரோட பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவார் இல் டேக் அண்ட் ஆஃப் வில் டேக் அண்ட் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார் நீங்கள் ஆர்வி பைபிள் ரிவைஸ் வருஷன் தமிழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்னு தான் இருக்கும் எடுத்து கொள்ளப்படும் ஸோ அப்போ ஜீசஸ் வரும்போது யூ வில் கேதர் இஸ் பீப்புள் அவரோட ப்ரெஷியஸான ஜனங்களை அவர் சேர்த்துக்கொள்வார் அப்போ ஜனங்களுக்கு பொதுவாக என்னென்னா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இது தான் சொல்கிறீங்க ஒரு நாள் வருது உலகம் அழிய போகுது உலகம் அழிய போகுதுன்னு ஸோ இப்போ நோவா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் நூறு வருஷமாக அது தான் சொல்லியிருக்கிறாரு ஜலப்பிரையில் வருது மன திரும்ப கத்தல கோவாக்கினு வருது நூறு வருஷமாக அவன் அதே பிரசங்க பயன்படுவீங்க இல்லைங்களா அதே விஷயத்த நீங்கள் சொல்ல சொல்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ அதனால தான் தேவ் என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா ஒரு ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு எப்படி அழியோனாக்கா ஒரு கர்ப்பவதி ஸ்திரீ ஒரு கர்ப்பவதியான ஸ்திரீகள் எப்படி வரும் அவங்க அழிவோ சடீதியாக வரும் எப்போ ஜனங்க சமாதானமும் சகிக்குமான்றாங்களோ அப்போ வந்து திடீர்னு அழிவு வரும் நான் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களா எல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லைங்களா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு திடீர் ஒரு அழிவு வருது பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் எப்படி அழிவுகள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்க முடியுது அப்புறம் என்ன சொல்கிறேன்னா கர்ப்பவதியான ஸ்திரீகள் எப்படி வருமோ அப்படி அந்த பெயின் வரும் அவங்க அதில் இருந்து என்ன முடியாது தப்பிக்க முடியாது ஒன்று தசில் நிற்கிற அஞ்சு மூணில் வாசிக்கிற ஃபஸ்ட் தசில் நிற்கிற ஃபைவ் த்ரீ பார்த்தீங்களா சமாதானமும் சகிக்கணும் தான் அழிவு எப்படி வருங்களாம் சடிதியாக அவர்கள் மேலே வரும் எப்படி வரும்னா ஒரு கர்ப்பவதியானவளுக்கு எப்படி அந்த வழி வருமோ அப்படி வரும் அவர்கள் தப்பித்து போவதில்லை என்ன ஸோ ஒரு கர்ப்பவதி ஆகிட்டாங்கனாக்கா என்ன பண்ண முடியாது அவங்களால அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது அந்த கர்ப்பவதியிலேருந்து அவங்களால காப்பாற்ற முடியாது அவங்க இந்த வழி அவங்க என்ன பண்ணணும் அனுபவிக்கணும் அந்த நோ வந்துடும் அவங்களுக்கு அது வந்து லேபர் பெயின் லாஸ்ட்டு பெயின் பட் இன் பிட்வீனில் அப்போ போய் என்ன வருவாங்க பெயின் வந்துட்டு நிற்கும் வந்துட்டு நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உலகத்தில் சமாதானம் சகிக்கும் பீஸ் அண்ட் சேஃப்டின்றாங்க இல்லையா சடன்லி தி டிஸ்ட்ரக்ஷன் வில் கம்முனார் வேர் பீஸ் அண்ட் சேஃப்டி தேர் வில் பி டிஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே சொல்லிட்டு வராது ஸோ இது கம்பேர் பண்ணிட்டு வராது அண்ட் ஃபைனல் பர்த் பெயின் ஆகிடுவோம் கம்ப்ளீட்டு டிஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கிளீனாக செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீயில் வேர்ஸ் த்ரீ டு நைனில் அதே கான்டெக்ஸ்டில் சொல்லிட்டு வர்றது ஜோ நோவா காலத்தில் ஜலப்பிரயத்தில் உலகம் அழிஞ்சிச்சு இல்லையா ஆனால் பரியாசக்காரர் வந்து கேட்பாங்களா என்னன்னு கேட்குவாங்க ஏதோ கத்தர் வருவார் வருவான்னு சொன்னீங்களே எங்கே வந்துருக்கிறாரு அப்போ அங்கே பதில் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் பேதரு ரெண்டு பேதரு மூன்றாவது அதிகாரம் மூணுலேருந்து ஒம்பது வருஷங்கள் செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் த்ரீ டு நைன் முதலாவது நீங்க
கூற்றுகளின் படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தின் என்று தோன்றி ஜலத்தினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும் அப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜல பிரளயத்தினாலே அழிந்ததென்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் ஆயிரம் வருஷம் போலவும் ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாள் போலவும் இருக்கிறது என்கிற இந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க வேண்டாம் தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாய் இராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம் மேல் நீதிய பொறுமை உள்ளவராயிருக்கிறார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்குது வரையாசகர் வருவாங்க ஸ்காஃபர்ஸ் வில் கம் இன்னது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவர் வேர் இஸ் தட் ப்ராமிஸ் ஆஃப் இஸ் கம்மின்னு கேட்குவாங்க அவர் வாக்குதத்தை பண்ணார் வரேன்ட்டு எங்கே வரல இல்லைங்களா ஸோ ஆதி முதல் கொண்டு சிருஷ்டி பின்னால் எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாம் எந்த சேஞ்சஸும் வரல பிதாக்களும் நித்திரையில் இருக்கிறாங்க எதுவும் வரலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ தான் அவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு என்னன்ட்டு நோவ காலத்தில் இப்படி தான் இருந்தது இப்படி தான் பிரயாசம் பண்ணுங்க மழை வருது மழை வருது இல்லைங்களே வரலையே நூற்றி நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு பேரை கட்டின்னு மழை இல்லாத அப்போது எப்படி ஜல பயிர் அவங்க அழிச்சு அழிச்சுன்னு போயிடுச்சோ அதே மாதிரி இப்போ ஜலத்தில் அழிக்க மாட்டார் எதில் அக்னியில் அழிப்பார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நாசம் மோசங்கள் ஆகும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு தம தாமதிக்கிறாருன்னு நினைக்காதீங்க யாருக்காக தாமதிச்சுக்கிறாரு டிலே பண்ணல அவர் யாருக்காக டிலே பண்ணிக்கிறாரு நாம் எல்லாரும் கெட்டு போகக்கூடாது நம்மெல்லாம் இன்னும் என்ன ஆகுது நம்மெல்லாம் ரச்சு படிக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்ம இன்னும் நம்ம ரச்சு பண்ணிட பிரயாசப்பட வேண்டியது இருக்குது ஸோ இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் அஸ் அப்படி தான் அங்கே க்ளீனாக அவங்க புரிய வைக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் அதை க்ளீனாக அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு ஆமதிக்கிறாருன்னு என்ன அதிகம் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் என்ன சொன்னார்னா அவர் தட் டே அண்ட் அவர் நோ ஒன் நோஸ்னார் நாட் ஈவன் தி ஏஞ்சல்ஸ் எக்ஸப்ட் மை ஃபாதர்னார் அதனாலும் அந்த நாளிகை யாருக்கும் தெரியாது தேவ தூதர்களுக்கும் தெரியாது என் பிதாவுக்கு மட்டும் தெரியும் அப்படின்னாரு சில ட்ரான்ஸ்லேஷனில் குமாரனுக்கும் தெரியாதுன்னாரு மேத்யூவில் சில ட்ரான்ஸ்லேஷனில் வருது பட் மே மார்க்கில் சொல்லும் போது குமாரனும் அறியாதுன்ட்டார் யாருக்கும் தெரியாது இது ஜிஎஸ்க்கும் தெரியாது அந்த நாள் வந்து ஜிஎஸ்க்கும் தெரியாது இப்போ அப்படின்னும் போது என்ன ஆகிட்டுன்னா இங்கே இந்த கான்டெக்ஸ்டில் இப்போ இங்கே இங்கேயே வருது கர்ப்பஸ்திரீகள் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறாரு அந்த அந்த அழிவோ சரி ஒரு ஃபைனல் டிஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் சரி இல்லை காட்ஸ் கிங்டமும் சரி எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு கர்ப்பவதியான ஸ்திரீக்கு தான் ஃபைனலாக அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது தான் அதுக்கு என்ன வருங்கோ அந்த உலக அழிவுலேருந்து ஒரு தேவன ராஜ்யத்துக்கு வர மாதிரியான ஒரு புது சிருஷ்டியை காட்டுவாங்க ஸோ அது என்னென்னா யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ப்பவதியை ஒரு குழந்தை கன்சீவ் ஆயிடுச்சுன்னா வயிற்றுல ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் தேர்ட்டி நைன்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் வீக்ஸ் அல்லது ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் அல்லது ஃபார்ட்டி மேபி ஒன் ஒன் வீக் தானேங்க அது கேல்குலேஷன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் எயிட்டி எயிட் டேஸ் என்ன வருது இப்போ அவ்வளோ டேஸ் அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல தான் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் என்னமோ வயிற்றுல இருக்கணும் ப்ராப்ளி தேர்ட்டி நைனில் கூட ஆகுது ஃபார்ட்டியில் கூட ஆகுது ஃபார்ட்டி ஒனில் கூட ஆகுது அதுக்கு மேலெல்லாம் போகக்கூடாது அது கீழே வந்தாலும் அப்நார்மல் ஆகிடும் அது பட் தேவன் கேல்குலேஷன் படி இவ்வளோ வீக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கிறது ஆனால் அது எப்போ பிறக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா அந்த டேட் தெரியுமா அந்த டே அந்த அவர் தெரியுமா இல்லை இன்றைக்கி டெக்னாலஜியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இவ்வளோ வீக்ஸ் ஆன உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்கோ ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொள்கை எடுக்கிறாங்கோ ஸோ அப்போது என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு வேணும் டேட்டு அவங்க இது பண்ணிக்கிறாங்க நேச்சுரல் பர்த்து நார்மல் டெலிவரி அந்த காலத்தில் எப்போ நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது இந்த டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணி இந்த டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் பிஃபோராக நடக்கலாம் அல்லது ஆஃப்டர் கூட நடக்கலாம் ஸோ அப்படி தான் ஜிஎஸ் சொல்லிட்டேன் ஜிஎஸ் தெரியும் இல்லைங்களா அண்ட் இப்போது தெரியும் அது அப்போது இன் இன் இன்ஃபேக்ட் ஃப்ளெஷில் இருக்கும்போது அது என்னென்னா அந்த டே அந்த அவர் என்ன வருது அது தெரியாது அதில் தான் இந்த ஏழு பண்டிகைகளை பற்றி கூட நம்ம பேசியிருக்கிறோம் யூடியூப்பில் இருக்க பாருங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்டிகை ட்ரெம்பர்ட்டு தி ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்
அது என்ன கொடுத்தாருனா அந்த ஃபுல் மூன் டே சாப அந்த நாள் என்ன ஆகும் அந்த அந்த மந்த் எண்டில் அது கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து இதர் இப்படி வரலாம் இல்லை அப்படியோ போவோம் கொஞ்சம் தான் வரங்குவோம் டிஃப்ரென்ஸ் வரன்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு விஷயத்தை அப்படியே சொல்லியிருக்கிறாரு பட்டு இதெல்லாம் எதுக்காக தேவன் இப்படி வச்சுருக்கலாம் எல்லாத்தையும் க்ளியராக கொடுத்துருக்கலாமே க்ளியராக இப்போ வர அப்போ வரேன்னு சொல்லிடலாமே என்னத்தினால அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து அவேர்னஸாக இருக்கணும் விழுத்திருக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தினால தான் அவர் வந்து அந்த டைமு அந்த அவர் அந்த டே வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறதுல காட்டுறதுல பட் அந்த அந்த ஒரு என்ன இருக்கணும் நம்மளுக்கு வாஞ்சி இருக்கணும் கடவுள் மேலே ஒரு பயபக்தி இருக்கணும் கடவுள் என்னங்க தேவன் ஏசு குரசு வருவார் தேவகுமாரன் வர போகிறாரு இந்த பூமி என்ன பண்ணுறாரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வர போகிறாரு அவர் பிள்ளைகளை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அழிக செய்ய போகிறாரு அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன இருக்கணுமோ காற்று இருக்கணும் அவேர்னஸ் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாரு அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேத்யூவில் வாட்ச் தேர் ஃபோர் அப்படின்றாரு வாட்ச் அப்படின்றாரு பாருங்கள் அது மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டரில் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் வருஷம் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி டூலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்களா ஆக எந்த நாளில் வீட்டு எஜமான் வருவார் ஆண்டவர் வருவார்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதையால் விழுத்திருங்கார் இப்போ ஆண்ட வீட்டு எஜமான் வந்து போயிட்டாருனாக்கா வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரர் என்ன பண்ணுவார் எஜமானுக்காக காத்துட்டு இருப்பார் ஸோ அப்படி காத்துட்டு இருங்கன்றார் இப்போ திருட வந்தாக்கா வர டைம் சென் தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா அப்போது அவர் வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணை விட்டு காத்துட்டு இருப்பாங்க திருட வந்து அது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு அப்படின்ற இடத்துல சொல்கிறாரு இல்லை திருட வரும்போது எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ண மாட்டார் சொல்லிட்டு வர மாட்டார் அது ஆக்சுவலி தெஃப்டுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி நான் நினைக்கிறோங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக திருடுறாங்க அப்படின்னாக்கா அது அவங்க சொல்லாமல் இருந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் திருட முடியும் நான் திருடுக்கு வரேன் உங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்க ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுவாங்க அவேர் ஆகிடுவாங்க ஒவ்வொரு அன்யூஷுவல் ஏதாவது சவுண்ட் கேட்டாலோ மிழிச்சுக்குவாங்க ஒரு ஷேடோ வந்தாலோ இவங்களுக்கு டவுட் வரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கண்ணை முடிச்சுன்னு பார்த்துனே இருப்பாங்க தி திருட வரது நமக்கு தெரியலையே போன மாதத்தில் பயந்து சைக்கிள் திரும்பி போயிட்டாங்க அது அப்புறம் கெச்சிச்சு அது திரும்பி போக வந்து நமக்கு சொல்லிட்டா வந்து சொல்லிட்டு வந்தாக்கா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கீனா லாக் போட்டுக்கலாம் வச்சுருப்போம் அது வேறு எங்கே டியூஷனில் அப்படி ஆகிட்டுக்குது அது கெச்சிச்சு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தம்பி இது ஒரு பைக் தெரியிட்டாங்க அது என்ன என்ன ஆகல நமக்கு கிடைக்கிறாது ஸோ அந்த மாதிரி திருடுறவங்க வந்து சொல்லிட்ட மாட்டாங்க சொல்லிட்டாக்கா அவங்களால அது திருட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் வருவாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே விழுத்திருக்கணும் எப்பவுமே விழுத்திருவோம் என்னக்கா என்ன பண்ணுவோன்னா பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் விழுத்துருக்க மற்ற டைம்லலாம் எப்படி கேரளாஸாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாதுனால எப்பவுமே விழுத்திருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆட்டிடியூடை அவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு திருடனை போல் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா இன்னொரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் என்னென்னா ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்கா பைபிளில் நிறைய இடங்களில் அவருடைய வருகையை திருடனுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாரு இரவில் திருட வருகிற மாதிரி நான் வருவேன் வெளுத்து இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டெஸ்ரனிக்கன்ஸ் ஃபைவ் டூ என்ன வருது ஃபைவ் டூவில் வருது பாசிங்க ஆ பார்த்தீங்களா இரவில் திருடன் வருகிற விதமாய் நீங்கள் வருவீங்க என்று கர்த்தர் வருவார் என்று நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் என்னங்க இரவில் திருடன் வருகிற மதமாக வருவார்னு சொல்லிக்கிறார் அண்ட் செகண்ட் பீட்டர் த்ரீ டென்னில் கூட பாருங்கள் செகண்ட் பீட்டர் த்ரீ டென்னில் பார்த்தீங்களா கத்தோட நாள் எப்படி வருங்களா திருடன் வருகிற விதமாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி 
அங்கே க்ளீனாக இது பண்ணியிருக்காரு ஈவன் ரெவல்யூஷன் த்ரீ த்ரீயில் கூட இருக்காது பி ஹோல்ட் ஐ ஆம் கம்மிங் ஆஸ் எ தீஃப் எப்படி வர வருங்கோ திருடன் போல உண்மையில் வருவார்ன்றார் ஸோ இங்கே என்ன பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன என்ன ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா வாட்ச் வாட்ச் ஃபார் இஸ் ரிட்டன் அவர் வருகைக்காக என்ன பண்ணுவோம் ஆயத்தமாக இருங்கோ காத்து இருங்கோ அண்ட் பி ரெடின்றார் அவ்வளோ தான் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் இன்கேஸ் நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா வில் லாஸ் புரியுங்களா அந்த அதை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க வில் சஃபர் லாஸ் நம்ம என்ன ஆகிடுவாங்க நிறைய விஷயங்களை எழுந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இன்னொரு அக்கேஷனில் நான் நிறைய சொன்ன மாதிரி லூக்கில் என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா லூக் டுவெல்த் சாப்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் வாசிக்கலாங்க நீங்கள் நினையாத நாளில் மனுஷகுமார் வருவார் ஆகியால் நீங்களும் ஆயத்தமாக இருங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாருனா அகேன் சேம் ஈவெண்ட் தான் மனுஷகுமாரன் அதாவது ஒரு வீட்டு எஜமான் வந்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறாரு வெட்டிங் ஃபீஸ்ட்டுக்கு போகிறாரு வெட்டிங் ஃபீஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு வருவார் எந்த நேரத்துலனா வந்துடுவார் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஊழியக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓ பாஸ் போகிறாரு மாஸ்டர் போகிறாரு இல்லை கிங்கு போகிறாரு ஸோ அவர் போயிட்டு வரும்போது எனி டைம் யூ மைட் கம் இல்லையா இப்போனா வருவார் ஸோ அதனால் இவங்க என்ன இருக்கணும் அறையில் கட்டி கொண்டு உங்களை வெளிச்சம் பிரகாசமாக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும்னாரு அவர் வருகிறதுக்கு எப்பயா எப்படியாவது வந்துடுவார்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் காத்து இருக்கணுன்ற கம்பேர் பண்ணுறாரு வரத்துக்கு ரெடியாக இருக்குவார் எப்போ இருந்தாலும் வருவார்ன்றதுக்காக நீங்கள் காத்து இருங்கோ அப்படி காத்து இருக்கிற மனுஷனே பாக்கியவன் அப்படி காத்து இருக்கிற மனுஷனை கண்டார்னா அவர் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவார் போஷிப்பார் பரமரிப்பார் ஸோ அதுதான் அங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாரு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது நான் சில விஷயங்களை செக் பண்ணும்போது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் பரவசியை பற்றி பேசும்போது அவங்க அவங்க சிலர் அப்படி சொல்கிற என்னங்க எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வந்துட்டார் பட் அப்போ யாருக்குமே தெரியல ஒன் இயர் கழிச்சு தான் லேட்டர் ஒன் இயர் கழிச்சு தான் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவில் தான் அது வந்து ரசல்கே தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் எல்லாேருக்கும் அறிவிச்சாருன்ட்டு அப்படியெல்லாம் அவர் வந்துட்டார் வந்து ஒரு வருஷம் கூட யாருக்கும் தெரியாது இருக்கிற அப்படியெல்லாம் கம்மிங்கெல்லாம் இருக்காது வந்தார்னாக்கா என்ன இருக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே தெரியணும் அது பயங்கரமான ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்துட்டு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஏன்னா யாருக்கு தெரியாது வரத்து தெரியாது அதனால தான் அது யாருக்கு தெரியல ஒன் இயர் கழிச்சு தருது அதெல்லாம் வந்து கரெக்டான ரீசன் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் இந்த இதுலேயே நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா அதை கேர்ஃபுல்லாக அகேன் ஸ்டடி பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் என்னென்னாக்கா அவர் வரும்போது நம்ம என்ன இருக்கணுங்க அவருக்கு முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு பாத்திரவங்களாக இருக்கிறதுக்காக நம்மளை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு அதுதான் சொல்கிறார் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தான் அந்த மேத்வில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டரில் கண்டினியூ பண்ணுறார் கண்டினியூ பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தஞ்சு இருபத்தி நாலாம் தேதிக்கு நான் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எப்படி காத்திருக்கணும் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் நம்ம காத்திருக்கணும் வருவார் இல்லையா எப்படி காத்திருக்கணுன்றது இங்கே சொல்கிறார்
சூளைக்காரன் நினையாத நாளிலும் அறியாத நாளிகையிலும் அவனுடைய எஜமான் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து மாயக்காரரோட அவனுக்கு பங்கை நியமிப்பான் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் பாத்தீங்களா என்ன சொல்றேன்னா எஜமான் வரும்போது விழித்திருந்து இல்லைங்களா ஏற்ற வேலையில் தன் வேலைக்காரர்களுக்கு போஜனம் கொடுத்து விசாரிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவன் அப்படின்னு சொன்னார் அவன் அப்படி செய்கிறவனாக இருந்தாக்கா எஜமான் வந்து அவருடைய ஆஸ்தியின் மேலே என்ன பண்ணுவார் அவனுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை எஜமான் வர இன்னும் காலம் செல்லும் இன்னும் டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடல் நூலியக்காரர்களை துன்படுத்துறதுனாலேயோ அவர் கு புசிப்போ குடிப்போ இல்லைங்களா சே லைஃப் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் போயிட்டார்னாக்கா அந்த மனுஷனுக்கு ஐயோ நான் அவர் கடினமாக தண்டித்து அவர் நினையாத நாளில் வருவாராம் அவர் நினையாத நாளில் பார் என்ன சொல்லுவாங்க அண்ட் சர்வெண்ட் வில் கம் ஆன் எ டே வென் ஈ டஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இம் பாருங்க என்ன சொல்கிறேன்னா அண்ட் ஈ ஈட்ஸ் அண்ட் ஈ ட்ரிங்க்ஸ் வித் ட்ரங்கர்ட்ஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் தட் சர்வெண்ட் வில் கம் ஆன் எ டே வென் ஈ டஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இம் அட் அண்ட் அவர் எதிர்பாராத அந்த நாளில் அவர் வருவார் வந்து அந்த கொடியாரனை தண்டித்து அக்கிரமக்கார மாயக்காரர்களோட ஒப்பிட்டு போட்டு என்ன பண்ணுவார் சிவியராக தண்டித்து அழுகையும் பல்கடிப்பு உள்ள இடங்களில் போட்டுருவார் இது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கான்ட்ரஸ்ட் பேசுகிறார் என்ன கான்ட்ரஸ்ட் அப்படின்னாக்கா அதாவது அவர் உண்மையும் விவேகமான ஊழியக்காரனாக இருந்து ஏற்ற வேலையில் ஆகாரம் கொடுத்து விசாரிக்கிற ஊழியக்காரனாக இருந்தாக்கா ஈ வில் ரிசீவ் த கிரேட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ரொம்ப ஹானர் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிக்குவார் லைக் இப்போ யார் எக்ஸாம்பிள்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஜோசப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் அடிமையாக இருந்தார் அவர் தேவன் அவர் உண்மையாக இருந்ததுனால அவரை உயர்த்தி எல்லா என்ன நாமத்துக்கும் மேலே நாமம் எக்ஸப்ட் யாருக்குங்க கீழே ஃபாரோ கீழே செகண்ட் பிளேஸில் வச்சார் இ வாஸ் எ ப்ரைம் மினிஸ்டர் இல்லைங்களா யூரோப் இதில் கம்பேர் பண்ணும்போது இ வாஸ் எ ப்ரைம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவர் வச்சுருந்தார் டேவிட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சாதாரண ஆடுமை பெண் அவர் தேவன் என்ன பண்ணார் ராஜாவாக்கிட்டார் டேனியல் எடுத்துக்கோங்க சாதாரண மனுஷனை தேர்டு இந்த எம்பயர்லேயே தேர்ட் ஆக்கிட்டார் ஒரு எஸ்தர் எடுத்துக்கோங்க சாதாரண ஸ்திரீ ஒரு கோயின் ஆக்கினார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கும் பட் அது ரிவர்ஸில் அவங்க தப்பு செய்யும்போது வெளிக்கிட்டாங்கன்னா குடிப்போ புசிப்போ இருந்து வெளிக்கிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு என்ன அழுகையும் பல்கடிப்போம் இந்த கான்ட்ரஸ்ட் சொல்கிறாரு இதை லூக்கில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குண்ணா லூக் என்ன சொல்கிறேன்னா பட் வாட்ச் யுவர் செல்ஸ் லெட் யுவர் ஹார்ட்ஸ் பி வெயிட் டவுன் வித் டிசிபிஷன் அண்ட் ட்ரங்கன்னஸ்னர் வெறி நாளையும் போஜன பெரியதுனாலையோ இறுதி என்ன கூடாது மந்தமாகாத படிக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கோ உலகத்தின் கவலைகள் வெறி போஜன இது மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறார் அதனால் உங்கள் இருந்து என்ன இருக்குது மந்தமாகிடும் அப்படி ஆகிட்டாக்கா அது நினையாத ஒரு நாள் மாதிரி இட் இஸ் லைக் எ ட்ராப்னர் ஒரு உலகத்தில் ஒரு பெரிய ட்ராப்னர் ஆகிடுங்க ட்ராப்பு ஏதோ காட்டுக்குள்ள போகிறீங்க ட்ராப் வச்சுட்டுக்கிறாங்க பொறி திடீர்னு காலை வச்சு காலை என்ன ஆகிடுது மாட்டிக்கிச்சு இல்லை குழி தோண்டு மேலே அந்த யானை பிடிக்கி ட்ராப் வச்சுருவோம் தண்ணி குழியில் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரும் நான் அந்த நாள் வராதுக்கிறதுக்கு அப்படி அப்படி ஆகாதுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஜெவம் பண்ணுவோம் மனுஷகுமார் நிற்கிற மனுஷகுமாரன் உள்ள முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு தகுதி உள்ளவர்களாக இருங்கன்றார் சிம்பிளாக சொன்னோன்னா அது வாசியில் இருங்க லூக் டுவெண்ட்டி ஒன் சாப்டரில் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கோன்னு ஏன்னா உங்களுக்கு இருந்து என்ன இருக்கக்கூடாது குடினாலையும் போஜனத்தினாலையும் உலக கவலைகள் லௌதிக கவலைகள்னாலையும் மந்தமாகிடக்கூடாதுன்னு இந்த மூணு விஷயம் மனுஷனை மந்தமாக்கிறது இருதயத்தை மந்தமாக்கிறது குடிக்காரங்க குடிச்சிட்டாக்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களாம் எங்கே ஸ்பிரிச்சுவலாக தியானிக்கிற முடியுங்க 
இல்லைங்களா பிரெயின் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்க அத்தை அது மாதிரி தான் இருக்கும் சாப்பாடு அஃப்கோர்ஸ் சாப்பிட நல்லா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல எப்பப்பா சாப்பாடு 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 நின்றா பிரெயின் என்ன ஆகிடுது மந்தமாகிடுது ஏன்னா அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு ஏன்னா கரெக்டாக இருக்கும் டைம் எங்கே படிக்கும் எங்கே தியானிப்போம் எங்கள் மைண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும் உலக கவலைகள் அது எல்லாத்துக்கு மேலே பெரிய பாரம் கேர்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அது சுத்தமாக உங்கள் இருதயத்தை மந்தமாகிடும் ஸோ அப்படி இருந்துட்டோம்னாக்கா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அது வரும் நமக்கு மேலே எதிர்பாராத ஒரு விஷயங்கள் நின்றுடும் யூ கேண்ட் எஸ்கேப் அந்த விஷயத்துலேருந்து ஸோ அப்படி வராத படிக்கு மெசேஜாக வரும்போது கிங்கு வரும்போது அவர் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு திராணி உணர்வாகும் படிக்கு எப்பொழுதும் விழுத்திருந்து விழுத்திருக்கணும் என்ன நடந்துருக்குது அதுதான் இங்கே ஊழியக்காரங்கள் நியமிச்சிருக்கிறது இல்லையா அந்த சர்வெண்ட் என்ன சொல்கிறாரு ஏற்ற வேலையில் ஆகாரம் கொடுத்து தன் வீட்டார விசாரிக்கிறவ உண்மையும் விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யாவன் அவங்களை அது தான் வச்சுருக்கிறது எங்கே கேட்குறாங்க சொல்கிற பேச்ச கேட்குறதே இல்லை சிலர் சில மெசேஜை கேட்குறதுல விடுங்கோ சிலர் கேட்குறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறதுல கவனிக்கிறதுல இயரிங் யூ ஆர் இயரிங் பட் நாட் லிசனிங் டூ டிஃப்ரெண்ட் இயரிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் லிசனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இயரிங் என்ன கடுமை எதாவது கேட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி லிசனிங் என்னென்னா கவனித்து கேட்டு அகெயின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டு கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்க்கணும் அப்படி நிறைய பேர் கேட்குறதில்ல ஆக்சுவலி அது கேட்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் ஜமானி வச்சுருக்கிறார் சிலர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கார் யார் வாங்க அப்படின்னும் போது ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் கிடையாது இப்போ நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை சொல்கிறது அப்படி இல்லை ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் கிடையாது கான்டெக்ட் அகேன் அகேன் ரிப்பீட்டடாக படிச்சு பாருங்கள் ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் இல்லை அது சபைகளில் இருக்கிற எல்டர்ஸுங்க லீடர்ஸுங்களை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அவங்கள நியமிச்சிருக்கிறார் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிரைஸ்ட் இல்லாத போது என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த பொறுப்பேர்களை கொடுத்துருக்குறாரு லீடர்ஸுங்களை கொடுத்துருக்குறாரு அவங்களுடைய மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்னாக்கா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆஃப் ஃபீத்தை ஃபீட் பண்ணணும் சபையை என்ன பண்ணணும் அவங்கள போஷிக்கணும் சபையை போஷிக்கிறது தான் முக்கியமான ப்ரைமரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் அவங்களுக்கு யாருக்கு லீடர்ஸு எல்டர்ஸுங்களுக்கு கவனிக்கணும் கண்காணிக்கணும் கரெக்டாக நாகாரம் கொடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா அப்போஸ்டஸி யாருமே நியமிக்காமக்குள்ள போய்ட்டு இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவம் ஏன் வச்சுருக்கிற சிலர் சிலர் சிலர்னு சொல்கிற எபிஷியன்ஸ்லாம் சிலர் அப்போஸ்டலராகவும் சிலர் மெய்ப்பராகவும் சில போதகராகவும் சிலர் மே மூப்பராகவும் எதுக்காக அப்போஸ்டஸ்டினாக்கா தவறான உபதேசங்கள் ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸு ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்துட்டாங்க நம்ம எதுக்கு சொன்னோம் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்த கல்ல கிறிஸ்தவர்கள் கல்ல தெற்கு தேசிகள் எவ்வளோ எழுமுனாங்கன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ எழுமே இருப்பாங்க இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் எவ்வளோ க்ரோ ஆகிருக்கும் எல்லாமே க்ரோ ஆகுது தானே வீட்டு க்ரோ ஆகுதுன்னா கலையும் க்ரோ ஆகுது ரெண்டுமே க்ரோ ஆகிட்டுக்குது க்ரோயிங் அவங்ககிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இவங்களை வச்சுருக்கிறாரு எப்படி காப்பாற்ற முடியும் கரெக்டான டாக்டர்னு கொடுத்து தான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ண டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதனால் கிளியராக ஏசு கிறிஸ்டின் சொன்னார் தெரியுமா வீட்டுத்தலை போகும்போது பேதுரவை பார்த்தீங்கன்னா கேட்டார் பேதுருவே நீ என்னை நேசிக்கிறாயா ஆமாண்டார் உங்களுக்கு தெரியும் தானே என்னார் திருப்பியும் கேட்டார் பேதுருவே என்னை நேசிக்கிறாயா உங்களுக்கு தெரியுமா என்ற நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் திருப்பியும் கேட்குறாரு என்னை நேசிக்கிறாயான்னு அப்போ என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் என்ன இருக்காண்ட வர எல்லாம் தெரியும் நான் உங்களை நேசிக்கிறேனா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும்னார் அப்போ மூணு விஷயம் சொன்னார் ஒன்று ஃபீட் மை லேம்னார் ஆட்டுக்குட்டிகளை லேம்பு என்ன பண்ணுவோம் ஃபீட் பண்ணு அப்புறம் ஆடுகளை ஃபீட் பண்ணு அப்புறம் ஆடுகளை மெய்ப்பாயான்னு கூட சொன்னார் ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து செவன்டீன் ஜான் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து செவன்டீன் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று 
என்றார் என்னை நேசிக்கிறாயா என்று அவர் மூன்றாம் தரம் தன்னை கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்டு ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றார் ஏசு என் நாடுகளை மெய்ப்பாயாக என்றார் எவ்வளோ அழுத்தி சொல்கிறோம் எம்பசைஸ் பண்ணுறாரு ஆடுகளை மெய்ப்பாயா ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சபைகளில் இல்லைங்களா அவங்களை மேய்க்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்டர்ஸுங்களுக்கு இருக்குது டீச்சர்ஸுங்களுக்கு இருக்குது அவங்கள வச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கிறாரு கொடுத்துட்டு போய்க்கிறாரு கையில் ஆடுங்க ஆடு குட்டிகள் இட்ஸ் அ லிட்ரல் லாங்குவேஜ் இது ஷெப்படிங் இல் ஷெப்பர்ட் மை ஷீப் ஒரு ஷெப்படிங் என்ன பண்ணுவார் ஷெப்பர்டு தாவிது என்ன பண்ணார் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனே கொடுக்குறார் சிங்கத்துக்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுருக்கிறாரு கரடிக்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுருக்கிறாரு நம்ம இருந்தாக்கா போனால் போது ஒரு ஆடு தானே போட்டு இல்லைங்களா எவ்வளோ என்ன மாதிரி மனசு பாருங்க ஒரு ஷெப்பர்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஷெப்பர்டு அந்த மாதிரி மேய்க்கணும் ஆடுங்களேன் இதுதான் இதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்கிறது ஊழியக்காரங்களை நியமிக்கிறது யாரும் பர்டிகுலர் ஒன் பர்சன் இல்லை இது சபையில் இருக்க எல்லா எல்டர்ஸுங்களுக்கும் சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் இது முப்பர்களுக்கு அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போஸ்டல் பவுலில் வந்து எபிஷியன்ஸ் சபைக்கு அது அது ஒரு எழுதுறாரு புக்கில் ஆக்ஸ் சாப்டரில் டுவெண்ட்டியில் எபிஷியன் சபைக்கு தான் அது எழுதுருத்தி இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டில் அங்கிற எல்டர்ஸுங்களுக்கு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் பாத்துங்களா நான் சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு நீங்க தான் சாட்சி ஆனா தேவன் தம்முடைய குமாரன் மூலியமா தேவனுடைய ரத்தத்தினால என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அவரை மீட்டெடுத்த அந்த சபை பாருங்க அது ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு பிரைஸ் கொடுத்து அந்த சபையை மீட்டெடுத்துருக்கிறாரு அந்த அந்த சபையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த சபையை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறாரு நீங்கோ ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்றாரு பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன் டு யுவர் செல்ஸ் அண்ட் டு ஆல் த ஃப்ளாக்குன்றாரு ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னாரு அந்த மந்திரியை காப்பாற்றுறதுக்காக ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னாரு ஏன்னா விட்டாக்கா என்ன ஆயிடுறாங்கோ போயிடுறாங்க கெட்டு போயிடுறாங்க ஆசை வஞ்சிடறாங்க ஓனைகள் வாய்களில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க சிக்கிக்கிறாங்க காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா ஓனைக்கு ஆடுக்கு என்ன தெரியாது இப்போ ஜனங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்போ அப்போஸ்டஸ் எவ்வளோ என்ன ஆயிடுச்சுங்க தவறான ப்ரீச்சர்ஸுங்க டீச்சிங்ஸுங்க எலும்பிட்டுக்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஜிஎஸ் சொல்லும் போது ஆட்டு தோலை போத்தின்னு வரும் ஓனாயினார் இப்போ அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் அப்போ சொல்லப்போல் என்ன சொல்கிறாருன்னு டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட் தேர்ட்டியில் அதுலேயே இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தொம்பது முப்பதில் பாருங்களா நான் போன பின்பு மந்தை தப்பிவிடாத கொடிதான ஓனைகள் வரும்ன்றாரு என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்குள்ள சில சீஷர்கள் எலும்பி ஆடுகள் என்ன பண்ணிக்குவாங்க எழுத்துக்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காலை என்ன ஆயிடுச்சுங்க வந்துட்டு இருக்குது இப்போ அன்றைக்கே இருந்தது நான் எப்பயும் சபையில் இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ அந்த தேவனோட வார்த்தைக்கான சில குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அது சில ஃபிகரட்டிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா ஆடுகள் அமைப்பாய் ஆட்டு குட்டிகள் அமைப்பார் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட்டு ஒரு பாலுக்கு கம்பேர் பண்ணார் மில்க்கு ஒரு குழந்தை வளரணுன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும் பால் போதனை கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்க்கணும்னா அந்த மெய்ப்பேர்கள் கையில் இருக்கிறது அதெல்லாம் குழந்தை எப்போ வளர்க்கணும் குழந்தைக்கு எவ்வளோ ஆகார கொடுக்கணும் நீங்கள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆடுகள் உணவு எழுதுன்னு போச்சுன்னா இஷ்டத்துக்கு என்ன இருந்தாலும் கொடுப்பாங்க என்ன இருந்தாலும் பேசுவாங்க அடுத்த நான் உலகம் இன்றைக்கி அந்த விஷயம் தான் சொல்கிறேன் ஆனால் காலத்தை பார்த்தா நீங்கள் என்ன இருக்கணும் போதகாக இருக்கணும் அப்படியே எப்படி அஞ்சாவது அதிகம் பன்னெண்டு பதினாலு சொன்னார் இன்னும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க பாலை குடிச்சிட்டுக்கிறீங்க ஏன் கம்பேர் பண்ணுறேன்னா இந்த ஆடுகளில் மேய்க்கிறதுக்கான அந்த 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 ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அங்கே சொல்கிறாரு பால் குளிக்கிறவங்க என்ன இருக்கிறாங்க இன்னும் குழந்தைகளாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது நன்மை தீமைன்ற பகுத்தறிவு கிடையாது ஸோ அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து மூப்பர்களுக்கு மெய்ப்பர்களுக்கு இருக்குது ஆடுகளை பார்க்குறதுக்கு இல்லைங்களா ஏன்னாக்கா ஓனைகள் இன்றைக்கி 
வந்துச்சு நிறைய உணவுகள் அப்பா சொன்ன இப்போ அப்போ தீமத்திக்கு சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா வார்த்தைகளை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணும் வார்த்தைகளை விட்டுட்டிங்கனாக்கா நேணுங்கோ ஈஸியாக கொஞ்சம் கேட்குற வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம்னார் அதான் ஃபஸ்ட் டிமத்தி ஃபோர் ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டிமத்தி ஃபோர் ஒன் வஞ்சிக்கிறும் பிசாசனுடைய உபதேசங்களுக்கும் செவி கொடுத்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகி போயிடுவோம் ஸோ இந்த அப்போஸ்டேசி இருக்கிறதுனால தான் அவர் அப்போவே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவர்னிங் பே அட்டென்ஷன் பே கேர்ஃபுல் அட்டென்ஷன் டு யுவர் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் டு தி யுவர் ஃப்ளாக்னர் ஏன்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து பண்ண அதுதான் சொன்னார் வீட்டை ஜமான் என்ன பண்ணிட்டாரு விட்டுட்டு அவர் ஆப்சன்ஸில் விட்டுட்டு என்ன போடுறாரு வரும்போது கேட்க வர இல்லையா வந்தால் என்ன ஆயிடுச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல் இல்லையா அதில் தானே அங்கேயே கண்டினியூ பண்ண போகணும்னு சொன்னார் உன்ன குறித்தோ உன்னை உபதேசத்தை குறித்தோ எச்சரிக்கையாக இருந்தார் அப்போ உன்னையும் உன் உபதேசம் கேட்குறீங்களா பண்ணலாம் ரசித்து கொள்ளலாம் நம்ம அதில் அதில் எச்சரிக்கை இல்லாமல் போயிட்டோம்னா என்ன ஆகிடுவோம் கேட்குறவங்கள ரசிக்க முடியாது நம்மளையும் ரசித்து கொள்ள முடியாது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு போயிடும் ஏன்னா அடுத்து அவர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணார் அவன் ஒரு வேலை அந்த ஊழியக்காரன் துன்மார்க்கனாக மாறிட்டானாக்கா வி பிகம்ஸ் விக்கெட் சர்வெண்ட்னா என்ன ஆகணும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இங்கே இங்கே ஜிஎஸ் சொல்லும்போது கான்டெக்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருங்கோ எஜமான் வரத்துக்கு டிலே ஆகுது லேட் ஆகுது இப்போ வர போகிறதில்ல அவர் ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு உடன் ஊழியக்காரர்களை துன்பப்படுத்தி ட்ரங்கார்டு அவ்வளோ சேர்ந்துக்குன்னு புசிப்போம் குடிப்போம் போயிட்டு இருந்தார்னாக்கா எஜமான் வரும்போது நினையாத நாளில் அவர் வருவார் அவங்க மேலே அப்போ ஜிஎஸ் இங்கே ஒரு இன்ட்டு கொடுத்தார் என்ன இன்ட்டு என்ன இன்ட்டு கொடுத்தாரு இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிலே டிலே ஆகுதுன்ட்டு அதனால் இன்ட்டு டிலே ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கின்னு இவர் பண்ணார்னா டிலே ஆகுதுன்னு தெரியும் ஸோ டிலே ஆயிடுச்சு நீங்கள் ஏன் அப்படின்னா டு சேவஸ் இல்லை நம்ம ரசிக்கிறதுக்காக டிலே ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த டிலே ஆயிட்டுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் குடிக்கிறது இல்லைங்களா ஊழிய உடல் உழைக்காரனை அடிக்கிறது இதெல்லாம் லிட்ரலாக யாரும் செய்ய போகிறதில்ல ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஒரு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஃபிகரேட்டிவாக பேசுகிறாரு பட் நீங்கள் மார்க்கில் எப்படி வாசிக்கிறேன்னா டு நாட் நோ வென் த டைம் வில் கம் இட்ஸ் லைக் எ மேன் கோயிங் டு அண்ட் எ ஜெர்னி வென் லீவ்ஸ் இஸ் ஹோம் இ புட்ஸ் இஸ் சர்வெண்ட் இன் இன்சார்ஜினார் இங்கே எப்படி சொல்கிறாருனா எஜமான் வந்து ஜெர்னி போகிறாரு ஒரு லாங் ட்ரிப் போட்டார் எவனுக்கு போயிடறாரு போகும்போது வீட்டுக்கு இன்சார்ஜ் வேறு என்ன பண்ணுறாரு கொடுத்துட்டு அவர் போகிறார் ஸோ அவங்க போகும்போது எப்போ வருவார்னு தெரியாது ஈவினிங்கில் வருவாரா மிட் நைட்டில் வருவாரா இல்லை ரூஸ்டர் கோழி கூற காலத்தில் வருவாரா எப்போ வருவார் தெரியாது ஆனால் வரும்போது எனி சீஸ் இஸ் அ ஸ்லீப்னார் அவர் தூங்கின்கிறத பார்த்தானா சடன்லி அண்ட் ஃபைன் யூ ஸ்லீப் ஏங்க நீ தூங்கின்கிறத பார்த்தாருனாக்கா அவன் என்ன பண்ணுவார் உண்மையிலே சடிதியாக வருவார் எதிர்பாராத நேரில் வருவார் தூங்கின்கிறதுனாக்கா இங்கே அதுதான் சொல்ல இங்கே தூங்கின்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு அங்கே என்ன சொல்கிறாரு குடிக்கிறது வெறி கொண்டுக்கிறது அடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா லிட்ரல் லாங்குவேஜ் இல்லை பட் என்ன ஆக்சுவலாக இல்லை இப்போ ஸ்லீப்பிங் இஸ் நாட் லிட்ரல் ஸ்லீப்பிங்கு லிட்ரலாக ரொம்ப தூங்கின்கிறாரு தூங்கின்கிற பதத்து சரிங்களா அவர் இது பண்ணுவார் இல்லை தூக்கம் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான் தூங்கத்தை பற்றி லிட்டராக பேசலை பட் பீங் அன்ஃபெய்த்ஃபுல் மாரலி ஸ்லீப் மாரலி ஸ்லீப்னாக்கா தேவையில் வார்த்தைக்கு உண்மையாக இருக்கிறதுல தேவையில் வார்த்தைக்கு உண்மையாக இல்லாமல் போகிற ஒரு ஊழியக்காரன் தான் இங்கே சொல்கிறேன் தூங்கின்கிறதுன்றது அதை தான் மீனிங் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் எல்லாமே அப்படி தான் மீனிங் இன்ஃபேக்ட் எபிஷன்ஸ் கெழுதும் போது எபிஷன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் ஒன் அண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எபிசி ஒரு அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டில் நீங்களும் அன்பிலே 
என்ன சொல்றாங்க therefore be imitators of god and earth and as beloved children walk in love as christ loved us and gave himself as a sacrifice in earth என்ன சொல்றாங்க தேவனை பின்பற்றலா இருங்க இமிடேட் பண்றவங்களா இருங்க அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்க கிறிஸ்து நமக்காக பலியாகி அந்த அன்பை நமக்கு காமிச்சிருக்க இல்லையா அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னா என்ன வாக் இன் லவ்னு என்ன வாக் பண்ணிக்கின்னு ஐ லவ் யூ லவ் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறதா இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் கான்டெக்ட் கான்டெக்ட் என்னங்க நம்மளை நடுத்தை த வே ஆஃப் லைஃப் வாழ்ற வாழ்க்கைனுடைய நடுமுறை நம்ம நடுமுறையில் எப்படி வாழணுன்றது அன்பாக வாழுங்க அப்படின்னாரு அது அந்த சபை அந்த சபையுடைய சேர்ச்சு இந்த எக்ஸாட்டிங் அது அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறாரு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அறிவுரை சொல்கிறாரு சரிங்களா நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கணும் அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னாரு அண்ட் வேர்ஸ் த்ரீ என்ன சொல்கிறேன்னா புட்டாவே த சின்னார் வாக் ஹோலி பரிசுத்தமாக வாழுங்க பாவம் செக்ஷுவல் இம்மாரலிட்டி இம்ப்யூரிட்டின்றது உங்கள் நடுவில் அந்த பேர் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்டவங்க நாமக்குள்ளோ அங்கே வரக்கூடாதுன்னாரு இப்போ பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கோ கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கணும் அன்பில் இருக்கணும் பட் எப்படி இருக்கக்கூடாது பாவ இச்சைகளில் இருக்கக்கூடாது அப்போ இப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரங்க என்ன ஆயிடுறாங்கோ அன்ஃபேத்ஃபுல் சர்வெண்ட் இப்படி இச்சைகளுக்கு போயிடுறாங்க எதில் இருக்கிறதுல நீதி அன்பு வலியின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறதுல பாருங்கள் தேர்டு வருஷம் பாருங்க ஃபைவ் த்ரீ எபிஷியன்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ வேசியம் அப்புறம் இம்பியூரிட்டி மற்ற எந்த இச்சையாக இருந்தாலும் சரி பொருளாசையாக இருந்தாலும் சரி அப்போ என்னங்க உங்களுக்குள்ள பேர் முதலாய் அந்த 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 இருக்கக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி இருக்கணும்னார் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார் லீவ் ஆஸ் அ சில்ட்ரன் ஆஃப் லைட்டுனார் ஒலியின் பிள்ளைகளை போல இருங்கோ ஏன்னா முற்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க எப்படி இருந்தீங்க இருளின் பிள்ளைகளாக இருந்தீங்க இப்போ அந்த இதுலேருந்து என்ன ஆயிட்டார் தேவனுங்களை ஒலி கொண்டு வந்தார் இப்போ ஒலியின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கன்றார் வர்ஸ் எயிட்டில் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா முற்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க அந்த காலத்தில் இருந்தீங்க இல்லைங்களா நம்ம எல்லாம் எப்படி இருந்தோங்க முற்காலத்தில் அந்த காலத்தில் இருந்தோம் இப்போது ஒலியின் பிள்ளைகள் ஆகிட்டோம் கடவுளுக்குள்ளே வெளிச்சத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் வந்த பிறகு மறுபடியும் இருளுக்கு போனாக்கா அதுதான் அந்த அந்த காண்டாக்டில் சொன்னது மேத்யூவில் ஸோ தேவன் நியமிச்சிருக்கிறாரு ஊழியக்காரங்களை வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக ஆக்கிட்டார் அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்கன்ட்டார் கேரக்டர் தேவனை பின்பற்றலாம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டார் அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஆசீர்வாதம் அவருடைய பொசிஷன்ஸ் அவருடைய வா சொத்தில் எல்லாத்துலேயும் நீ என்ன இருப்பேன் அதிபதி அவங்கள வைப்பார் இருந்தார் அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் ஜோசஃப் தாவித் டேனியல்லாம் கொடுக்குறோம் எஸ்டர் எல்லாம் ஆனால் நீங்கள் இப்படி ஆகிட்டீங்கன்னாக்கா இருளின் பிள்ளைகள் ஆகிட்டீங்கன்னா வேசி மார்க்கத்தார் ஆகிட்டீங்கன்னாக்கா மற்ற அசுத்த காரியங்கள் பொருளாசை உள்ளவர்கள் ஆகிட்டீங்கனாக்கா மறுபடியும் இருளுக்கு போயிட்டீங்கனாக்கா என்ன ஆனங்கோ அதுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும் அதில் ஃபோர்டீன்த் வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்லிட்டேன்னா பாருங்கள் ஆதலால் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் தேர் ஃபோர் அவேக் ஃப்ரம் த ஸ்லீப் தூங்குறத விட்டு எழுந்திருந்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க அர்த்தம் இங்கே தூங்குறது எதை பற்றி கம்பேர் பண்ணுறாரு இந்த வாழ்க்கை தேவனை விட்டு வெளிகி வாழக்கூடிய வாழ்க்கைக்கு சொல்கிறார் அதுதான் ஸ்லீப்பிங் அதுதான் அவங்க மார்க்கில் சொன்னார் எஜமான் வரத்துக்கு லேட் ஆகுதுன்ட்டு அவர் நித்திரை அவர் வரும்போது தூங்கிட்டு இருந்தாருனாக்கா அவர் மாதிரி என்ன வரும் அழிவு சரிதாக வரும் அப்படின்னா வரும்போது தூங்கிட்டு இருந்தாருனாக்கா இப்போ லிட்டரலாக தூங்கிட்டு அவர் வந்து தூங்கிக்கிறது பார்க்கறது வரல தூங்கிட்டு இருக்கிறனா என்ன அர்த்தம் இங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயம் யூ ஆர் நாட் வாக்கிங் இன் த லவ் யூ ஆர் நாட் வாக்கிங் இன் த லைட்டு ஐயா யூ ஆர் நாட் இமிடியேட்டிங் காட் தேவனை பின்பற்றலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன கேங்கோ 
பேச்சாரோ மேசிதனோ அசுத்தோ இச்சைகள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படி வெளியே போயிட்டதுனால யூ வில் பி பனிஷ்னர் நான் அந்த விக்கெட் சர்வெண்ட்டுக்கு நேச்சுரல் நேரங்க ஒரு விக்கெட் சர்வெண்ட்டு யூ வில் பி ஆடட் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் இப்போக்ரைட்ஸ்னர் துன்மார்க் நேரங்க ஆயக்காரனோட அவரை இணைத்து அந்த துன்மார்க்கனை கொடீரமாய் தண்டித்து எங்கே ஒப்பு கொடுப்பாரா அழுகையும் பல்கடிப்பு உள்ள இடங்களில் ஒப்பு கொடுப்பாரா அந்த அழுகை பல்கடிப்பாரு அப்படிப்பட்ட அங்கே விலகிட்டாங்கன்னா என்ன ஆயிடுவாங்க இல் பி இல் பி இந்த கிரேட் ரிபுலேஷன் மகா உபத்ரம் சாரோ டிசப்பாயின்மெண்ட் இதெல்லாம் அவங்க மேலே வரும் ட்ரபிள் எங்கே திருந்தாலும் பிரச்சனை எங்கே திருந்தாலும் ப்ராப்ளம்ஸ் சாரு துக்கோ சமாதானம் இல்லை டிசப்பாயின் ஏமாற்றங்கள் எல்லா ஃபெயிலியர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் கண்டக்ட் கண்டக்ட் நடுத்த என்ன இல்லை கட்சிக்குள்ளே கரெக்டாக இல்லை நான் அதுதான் அங்கே அழுகையும் பல் கடிப்போம் ஆனால் அது இந்த ஒரு இடத்தை பற்றி பேசுறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளில் சந்திப்பாங்க பெரிய உபத்திரங்கள் சந்திப்பாங்க லைஃப் ஃபுல்லாக ட்ராஜடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ராஜடியாகவே போயிட்டுருக்கும் தில் சஃபர் பட் நாட் ஃபார் கிரைஸ்ட் கிரைஸ்ட்காக சஃபர் பண்ண மாட்டாங்க கிரைஸ்ட்காக சஃபர் பண்ணுறவங்க பாக்கி அவங்களாக இருப்பாங்க பட் தே வில் சஃபர் ஃபார் தேர் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அவங்களுக்காக உலக காரியங்களுக்காக அதுக்காக இதுக்காக தான் சஃபர் ஆகும் தே வில் சஃபர் லாஸ் பெரிய எழுப்பு வரும் தேர் ஃபார் வாட்ச் ஆல்வேஸ் அண்ட் பி ரெடினர் எப்பொழுதோ விழுத்துரு ஆயத்த மாதிரி ஆகிய அன்பான சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில் கேர்ஃபுல்லாக ஃபேத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் யாரை பற்றியாக கொள்ளப்படாமல் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாரோ அதை பற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுதான் தேவன் கொடுத்த வேலை அவர் வரும்போது அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகிய தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாராங்க நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சாப்டர் நம்ம கட்டின் பண்ணுவோம்